हेलो फ्रेंड्स मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी ई पाठशाला में सी जी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं अध्याय चार मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का एक नोट्स पी तैयार कर रहा हूँ टाइप होकर के पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ रेडी हो चुका है लेकिन जैसे आपको नॉर्मली पीडीएफ पहले मिलता था वैसे पीडीएफ नहीं मिलेगा पिछले कुछ घटनाक्रमों से सीख लेते हुए कि जिस प्रकार पीडीएफ ऐसे ही सोशल मीडिया पे शेयर हो जा रहे थे और चोरी हो जा रहे थे तो इस कारण से अब पीडीएफ नॉर्मली नहीं मिलेगा बुक पब्लिश करने की प्लानिंग है अब बुक के लिए अब थोड़ा मार्केट देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके एक से डेढ़ महीने में आपका मतलब मार्केट में आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा तो चलिए ठीक है कब जैसे भी अगर बुक से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा किसी ना किसी एक वीडियो में ठीक तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली समझिएगा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम दो छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया है आपके वर्ष 2012 में वर्ष 2012 में प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया गया ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने दे अपने राज्य के नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाया खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था आपके 2013 में अखिल भारतीय स्तर पर आपका देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था वर्ष 2013 में यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ है 2013 से एक साल पहले यानी 2012 को ही उसने प्रदेश के नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम दो में प्रदेश में लागू कर दिया था तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य के नागरिकों के लिए आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया इंपॉर्टेंट है याद रखना है नेक्स्ट है उचित मूल्य की दुकानें उचित मूल्य की दुकानें देखिए ये जो आंकड़े हैं ये अक्टूबर 2018 तक के हैं अक्टूबर 2018 तक के आंकड़े हैं देखिए प्रदेश में अभी अक्टूबर 2018 तक की स्थिति में बारह उचित मूल्य की दुकानें हैं उचित मूल्य की दुकानें पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत एक उचित मूल्य पर नागरिकों को खाद्यान्न सामग्री राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से तो अक्टूबर 2018 तक की स्थिति में प्रदेश में बारह उचित मूल्य की दुकानें हैं तो ये जो बारह उचित मूल्य की दुकानें हैं उनमें से देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में आपके ग्यारह ग्रामीण क्षेत्र में ग्यारह उचित मूल्य की दुकानें हैं जबकि क्षेत्र में बारह उचित मूल्य की दुकानें हैं इंपॉर्टेंट है याद रखना है देखिए हो सकता है ये आंकड़े आपको प्री के एग्जाम में देखने के लिए ना मिले लेकिन जिस प्रकार से आपका सीजीपीएससी मेंस में आपके प्रश्न आ रहे हैं एसे राइटिंग के लिए आ रहे हैं छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको अपना एंसर लिखने में उसमें आपके डाटा डालने में ये सब आंकड़े काम आएंगे अगर आपसे कोई खाद्य सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड आता है और हो सकता है कि नेक्स्ट मेन्स एग्जाम में आएगा ही क्योंकि जिस प्रकार से जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे सार्वभौमिक पी प्रणाली तो जिस प्रकार से प्रदेश सरकार इस आपके पी प्रणाली के ऊपर जिस प्रकार के सुधार कर रही है तो हो सकता है कि मेन्स में इससे अगले साल कोई ना कोई प्रश्न बने तो उस कंडीशन में आपको क्या है ये जो सब आंकड़े हैं कि प्रदेश में हमारे प्रदेश में अक्टूबर दो तक की स्थिति में बारह उचित मूल्य की दुकानें संचलित है तो ये है आपको आंसर राइटिंग में एक आंकड़े अलग से आप हाईलाइट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा प्री में भी काम आ सकता है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है अब देखिए ये जो बारह उचित मूल्य की दुकानें हैं उसमें से जो सर्वाधिक दुकानें मौजूद है वो है आपके राजनांदगांव जिले में राजनांदगांव जिले में आपके सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें संचलित है जबकि सबसे कम उचित मूल्य की दुकानें संचलित है आपके नारायणपुर में राजनांदगांव जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें होंगी कितनी है इंपॉर्टेंट नहीं है बस याद रखिएगा कि सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें संचलित है आपके राजनांदगांव जिले में और सबसे कम नारायणपुर एरिया वाइज काफ़ी छोटा है और काफ़ी जंगल वाला एरिया और एक दुर्गम क्षेत्र है तो इस कारण वहाँ पर क्या है आपका उचित मूल्य की दुकानें कम है इंपॉर्टेंट है याद रखना है ठीक ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक है कितना ग्यारह शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम है बारह देखिए अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आपके राशन कार्ड पर राशन कार्ड प्रदेश में आपके वर्तमान में यानी 
वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की स्थिति में प्रदेश में जो आपके राशन कार्डधारी है प्रदेश में जो आपके राशन कार्डधारियों की संख्या है ये है आपका 57.95 लाख परिवार 57.95 लाख परिवार देखिए संतावन दशमलव नौ पाँच संतावन दशमलव नौ पाँच लाख आपके जो परिवार है वो राशन कार्ड धारी है ये भी आपके मेंस में आंसर राइटिंग में काम आएगा ठीक तो देखिए प्रदेश में आपके वर्तमान में या आपके वित्तीय वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में जो मौजूदा राशन कार्डधारी परिवार है उनकी संख्या है आपके संतावन लाख परिवार ठीक सर्वाधिक राशन कार्डधारी सर्वाधिक राशन कार्डधारी मौजूद है आपके बिलासपुर जिले में ठीक ये जो आपका 57.95 लाख जो आपका परिवार है उसमें से जो सर्वाधिक जनसंख्या जिनके पास राशन कार्ड है यानी सर्वाधिक राशन कार्डधारी परिवार किस जिले में मौजूद है तो वो है आपके बिलासपुर जिला ठीक देखिए अब नेक्स्ट है आपका वितरित राशन कार्ड वितरित राशन कार्ड हमारे छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है प्राथमिकता राशन कार्ड उसके बाद अंत्योदय राशन कार्ड फिर एकल निराश्रित राशन कार्ड निशक्त जन राशन राशन कार्ड और अन्नपूर्ण राशन कार्ड अलग अलग तरीके से इन्हें क्लासीफाइड किया गया है तो देखिए समझिएगा अब जो राशन कार्डधारी है ये जो आपका राशन कार्ड का जो अलग अलग प्रकार से जो क्लासिफिकेशन किया गया है तो ये जो क्लासिफाइड जो राशन कार्ड है तो प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा राशन कार्ड वितरित है यानी किस प्रकार के राशन कार्ड की प्रदेश में संख्या सर्वाधिक है तो समझिएगा हमारे प्रदेश में जो प्राथमिकता राशन कार्ड है ना ये प्राथमिकता राशन कार्ड सर्वाधिक मात्रा में वितरित है यानी हमारे प्रदेश में प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों की संख्या सर्वाधिक है उसके बाद है आपका अंत्योदय राशन कार्ड अंत्योदय राशन कार्ड धारियों की सर्वा संख्या सर्वाधिक है सेकेंड नंबर पर थर्ड है आपका एकल निराश्रित उसके बाद है निशक्त जन और सबसे कम राशन कार्ड है आपके अन्नपूर्णा सर्वाधिक राशन कार्ड कौन सा है आपका प्राथमिकता उससे कम अंत्योदय उससे कम एकल निराश्रित उससे कम निशक्त जन उससे कम है आपका अन्नपूर्णा ठीक ये सीक्वेंस पूछ सकता है मैक्सिमम टू मिनिमम वाला अब देखिए अब इसके कलर से प्रश्न बनते हैं वैसे तो अभी नए राशन कार्ड मतलब जो भी आपके राशन कार्ड है उनका नवीनीकरण प्रारंभ कर दिया गया है सभी के लिए एक ही प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाएंगे लेकिन फिर भी जो हमारे इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जो राशन कार्डों का जो कलर बताया गया है वो कलर को याद रखिएगा किसी भी प्रकार का अपडेट होगा तो मैं आपको बताते जाऊँगा देखिए ये जो आपका प्राथमिकता राशन कार्ड है यानी जो अभी पुराना वाला जो राशन कार्ड है उसका जो रंग होता है ये जो प्राथमिकता परिवारों का जो राशन कार्ड होता है उनका रंग होता है नीला अंत्योदय का होता है गुलाबी एकल निराश्रित कर भी रहता है गुलाबी निशक्त जनों का होता है हरा ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रदेश में निशक्त जन निशक्त जन राशन कार्ड का रंग कौन सा होता है व्यापक में ये प्रश्न शायद आया था उसके बाद है आपका अन्नपूर्णा जिसका कलर होता है आपका गुलाबी अभी तक तो यही राशन कार्डों का कलर चल रहा था अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई जो आपका राशन कार्ड है उनका नवीनीकरण प्रारंभ कर दिया गया है तो ये राशन कार्डों के भी कलर अभी चेंज होने वाले हैं अब देखिए नेक्स्ट है आपका खाद्यान्न सामग्री आवंटन अब ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं इन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किस खाद्यान्न पदार्थ का किस खाद्यान्न पदार्थ का या बोल सकते हैं किस राशन का किस राशन जो राशन सामग्री है कौन से राशन सामग्री का सर्वाधिक वितरण किया गया वित्तीय वर्ष 2018-19 में तो देखिए ये जो वित्तीय वर्ष दो हज़ार है उसमें आपका जो चावल है साम जो चावल है चावल का वितरण सर्वाधिक किया गया जाहिर सी बात है प्रदेश में जो सर्वाधिक जो राशन वितरण होता है 35 किलो के आसपास चावल का ही वितरण किया जाता है तो सर्वाधिक आपका चावल ही होगा लेकिन चावल के बाद का सीक्वेंस याद रखिएगा चावल के बाद का सीक्वेंस सर्वाधिक मात्रा में चावल है चावल के बाद वितरित होता है आपका नमक चावल के बाद वितरित होने वाला जो आपका चावल के बाद सर्वाधिक वितरित होने वाला जो राशन सामग्री है वो है आपका नमक उसके बाद वितरित होता है आपका शक्कर शक्कर के बाद आपका वितरित होता है चना ठीक सर्वाधिक मात्रा में कौन सा राशन सामग्री प्रदेश में वितरित होता है चावल चावल के बाद नमक नमक के बाद शक्कर शक्कर के बाद होता है चना ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चना है ये चना पूरे प्रदेश भर में वितरित नहीं होता चना आपका अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों में ही इस चना का चना का वितरण किया जाता है उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ये जो आपका चना है चना केवल अनुसूचित क्षेत्रों में वो भी आपके प्राथमिकता और अंत्योदय परिवार यानी ये प्राथमिकता और ये अंत्योदय जो फर्स्ट और ये सेकंड जो है ना वो प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को ही अनुसूचित क्षेत्रों में चना का वितरण किया जा रहा था 
था मतलब जो हमारे कैबिनेट मंत्री है आपके कवासी लखमा उनका ये कहना है कि ये जो चना है ये केवल चखने के काम आता है जो शराब के साथ जो चखना के लिए यूज़ किए जाते हैं वो चखना के काम आता है और ये कहकर उन्होंने वहाँ पर भी आपका इस चने के वितरण पर रोक लगा दिया है लेकिन फिर भी याद रखिएगा प्रश्न पूछ सकता है कि जो चने का वितरण प्रदेश में कौन से राशन कार्ड देखिए ये भी जो आपके राशन कार्ड धारी कौन कौन से है प्राथमिकता और अंत्योदय अनुसूचित क्षेत्रों में प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को ही आपका चना का वितरण किया जाता है ठीक अब देखिए इनका मूल्य कितना है ये जो हमारे प्रदेश में जो चावल है चावल आपका एक रुपये प्रति किलो की दर से वितरित किया जाता है एक रुपये प्रति किलो की दर से आपका चावल का वितरण किया जाता है ये जो नमक है नमक का मूल्य है निशुल्क नमक को फ्री में दिया जाता है ठीक नेक्स्ट है आपका शक्कर शक्कर का जो है आपका जो उचित मूल्य जो उसका निर्धारित किया गया है वो है आपका सत्रह रुपये प्रति किलो शक्कर का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो है आपका सत्रह रुपये प्रति किलो ठीक मैक्सिमम अगर जो ये जो शक्कर ना किसी भी एक राशन कार्ड पर मैक्सिमम एक किलो ही शक्कर दिया जाता है ठीक वो भी किसको प्राथमिकता और अंत्योदय को यानी प्राथमिकता और अंत्योदय एकल निराश्रित निःशक्तजन और अन्नपूर्णा इनको शक्कर प्रदान नहीं किया जाता ठीक नेक्स्ट है आपका चना चना का जो वितरण किया जाता है वो पाँच रुपये प्रति किलो की दर से किया जाता है और मैक्सिमम एक राशन कार्ड पर दो किलो चावल दो किलो चना दिया जाता है ठीक इंपॉर्टेंट है याद रखना प्रश्न यदि पूछा गया कि जो चना हो गया या शक्कर हो गया ये किस राशन कार्ड में प्रदान किया जाता है तो प्राथमिकता राशन कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड पर और ये जो चावल है चावल का देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे चावल का जो कितना चावल प्रदान किया जाएगा वो वेरी करता है किसी में पैंतीस किलो रहता है किसी में सात किलो रहता है आगे हम देखेंगे अभी चावल का जो उचित मूल्य निर्धारित किया गया है वो है एक रुपये प्रति किलो नमक का जो उचित मूल्य निर्धारित किया गया है वो है निशुल्क यानी फ्री शक्कर का जो उचित मूल्य निर्धारित किया गया है प्राथमिकता और अंत्योदय परिवार के लिए वो है सत्रह रुपये प्रति किलो लेकिन आप जगह जगह पे जाएंगे मतलब जो उचित मूल्य की दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर ये रेट वेरी करता है लेकिन सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो है आपका सत्रह रुपये प्रति किलो और एक राशन कार्ड पर मैक्सिमम एक किलो आपके शक्कर मिलता है ठीक नेक्स्ट है चना जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्राथमिकता और अंत्योदय परिवार को एक राशन कार्ड पर मैक्सिमम दो किलो के दो किलो चना मिलता है और चने का जो उचित मूल्य है वो है आपका पांच रुपए प्रति किलो की दर से इंपॉर्टेंट है याद रखना ठीक देखिए ये जो मैंने यहाँ पे शायद आपको ये जो राशन कार्ड के जो आंकड़े हैं शायद मैंने आपको सत्रह अठारह बता दिया है ये अठारह उन्नीस के आंकड़े हैं क्योंकि हम आर्थिक सर्वेक्षण अठारह उन्नीस पढ़ रहे हैं तो ये जो भी आंकड़े हैं मैंने शायद गलती से यहाँ पे आपको सत्रह अठारह बोल दिया है ठीक तो ये जो राशन कार्ड के जो आंकड़े हैं ये आपके वित्तीय वर्ष दो हज़ार के अनुसार राशन कार्डधारी सर्वाधिक राशन कार्ड वितरित राशन कार्ड ये सभी आपके अठारह उन्नीस के आंकड़े हैं ठीक उसको करेक्ट कर लीजिएगा फ्लो फ्लो में थोड़ा गलत निकल गया मुझसे देखिए अब समझिएगा सार्वभौमिक पीडीएस सार्वभौमिक पीडीएस मतलब जो छत्तीसगढ़ की जो प्रदेश सरकार है यानी नई जो सरकार बन करके आई है वो मैक्सिमम आपके किसानों पर और इस खाद्य सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है और कुछ नए नए कैबिनेट निर्णय लिए जा रहे हैं इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर तो समझिएगा प्रदेश में अभी वित्तीय वर्ष दो हज़ार के आंकड़ों के अनुसार अभी आपका फिफ्टी लाख परिवारों के पास अभी आपका राशन कार्ड मौजूद है तो इन्हीं परिवारों को आपका उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आपका राशन मिलता है लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्रदेश में राशन कार्ड का नवीनीकरण प्रारंभ हो गया है तो ये जो छत्तीसगढ़ में अब जो कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के प्रदेश के सभी पैंसठ लाख परिवारों को प्रदेश के सभी पैंसठ लाख परिवारों को राशन कार्ड वितरित किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2000, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार प्रदेश में राशन कार्ड धारियों की संख्या कितनी है 57.95 लाख परिवार लेकिन अभी जो प्रदेश में जो नई सरकार बनी है जो कांग्रेस की नई सरकार बनी है उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कि प्रदेश के सभी पैंसठ लाख परिवारों का पैंसठ लाख परिवारों का आपका राशन कार्ड बनेगा इसके अलावा जो निर्णय लिया गया है वो है प्रति राशन कार्ड प्रति राशन कार्ड 35 किलो तक चावल दिया जाएगा यानी एक राशन कार्ड पर 35 किलो तक चावल दिया जाएगा ये क्या है तक इस ये क्या है आगे वैरी होगा अभी हम देखेंगे प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो तक चावल दिया जाएगा 
पांच से अधिक सदस्य है यहां मैंने लिखा है फाइव प्लस यदि किसी परिवार में पांच से अधिक सदस्य है यानी पांच सदस्य तक तो पैंतीस किलो चावल दिया जाएगा लेकिन यदि किसी परिवार में पांच से अधिक सदस्य हो जाते हैं तो प्रति सदस्य यानी जितने भी एक्स्ट्रा सदस्य है प्रति सदस्य सात किलो अतिरिक्त चावल दिया जाएगा यानी किसी परिवार में छह सदस्य हो गए तो पैंतीस किलो प्लस आपका सात किलो चावल दो सदस्य हो गए तो पैंतीस किलो प्लस चौदह किलो चावल ऐसे टाइप का प्रति सदस्य सात किलो अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा एपीएल परिवारों को एपीएल परिवार मतलब एबाउ दी पॉवर्टी लाइन बीपीएल परिवार एपीएल परिवार बीपीएल परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे है एपीएल परिवार जो कि गरीबी रेखा से ऊपर है जिनका जस्ट अभी अभी उन्होंने मतलब थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं उन्हें कहा जाता है एपीएल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल बस इतना याद रखिए एपीएल परिवारों को एपीएल परिवारों को दस रुपए प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जाएगा ठीक ये आंकड़े याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपडेट हुआ है अभी दस रुपए प्रति किलो की दर से आपका चावल वितरित किया जाएगा देखिए मैं आप लोगों को जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझना बहुत लोग के मैसेज आते हैं व्हाट्सअप में फेसबुक में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण को जल्दी जल्दी कंप्लीट कराइए देखिए कंप्लीट कराने के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी आंकड़े दिए हुए हैं मैं उसको पूरे एक महीने में कम्प्लीट करा सकता हूँ लेकिन कम्प्लीट इसलिए नहीं करा रहा हूँ इन कारणों से जो प्रदेश में जो नई सरकार आई है ना वो कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कंटिन्यू अपडेट हो रहे हैं अगर मैं इन चीज़ों को अभी इतना जल्दी जल्दी बताने लग गया तो क्या होगा कि बाद में हम ही को दिक्कत आएगा कि बाद में आंकड़े हम अपडेट कर रहे हैं कि इस अध्याय के इस आंकड़ों को अपडेट कीजिए इस अध्याय के दूसरे आंकड़े को अपडेट कीजिए देखिए जैसे मैं पिछले बार जो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा तो भी हमारा लगभग एक साल खींचा था क्यों क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण तो फरवरी को पब्लिश हो जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ में डिपार्टमेंट के हिसाब से यानी हर एक विभाग का एक प्रशासनिक प्रतिवेदन भी जारी होता है बहुत कम लोग को यह मालूम होगा जैसे हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में हर पूरे सभी डिपार्टमेंट का मिला करके एक आर्थिक सर्वेक्षण निकलता है वैसे ही पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल भी आर्थिक सर्वेक्षण निकलता है जिसे कहा जाता है प्रशासनिक प्रतिवेदन यानी हर एक विभाग का साल भरे का लेखा जोखा होता है जैसे खनिज डिपार्टमेंट का जो आपका खनिज विभाग का अभी कुछ समय पहले ही आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है उसी प्रकार से खाद्य विभाग का आएगा ठीक अब जैसे अभी कुछ समय पहले जैसे आपके जून जून जुलाई के समय आपका क्या बोलते हैं ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जारी करती है तो ये क्या होता है है, आर्थिक सर्वेक्षण हमारा फरवरी में रहता है लेकिन कुछ कैबिनेट निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जैसे आपका ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये, ये एकदम फिक्स रहता है कि जून जुलाई के आसपास आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिए जाते हैं फसलों पर उसका निर्णय लेगा ही कैबिनेट तो हड़बड़ाइए मत ये क्या है अब एक आइडिया हो चुका है हमें भी कि कब कब आपके कौन कौन सा डाटा अपडेट होने वाले हैं किस किस मंथ में कौन कौन सा डाटा अपडेट होगा तो उस कारण से वीडियो थोड़ा डिले होता है तो डिले होने का कारण ये है कि आपको एकदम अपडेटेड आपको डाटा मिले जैसे ये जो आपको सार्वभौमिक जो पी है ना ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं मिलेगा यहाँ से मैं आपको जितने भी आंकड़े बताने वाला हूँ ये आंकड़े ये आंकड़े ये आपको आर्थिक सर्वेक्षण की बुक में नहीं मिलने वाला देख लेना आप ठीक तो जिस मैं वीडियो जैसे डालता हूँ मुझे अपने हिसाब से डालने दीजिए हड़बड़ाइएगा मत कमेंट करके इसी चीज़ों को बार बार पूछना मत बस यही बताना था देखिए अब यह है आपका सार्वभौमिक पी डी सार्वभौमिक पी यानी जो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से समझिएगा ये जो आपका अंत्योदय कार्ड है अंत्योदय कार्ड पर आपका मैक्सिमम जो है चावल ये जो सार्वभौमिक पी है ये जो निर्णय इसमें जो लिया गया है वो चावल की मात्रा पर लिया गया है अंत्योदय राशन कार्ड पर मैक्सिमम 35 किलो चावल प्रदान किया जाएगा और उसका जो उपभोक्ता दर है वो एक रुपये प्रति किलो की दर से यानी देखिए ये राशन कार्ड पर इससे पहले भी चावल मिलते थे लेकिन अब प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा पर थोड़ा जोर दे रही है यानी पैंसठ लाख परिवारों को राशन कार्ड प्रदान कर रही है और हर एक राशन कार्ड पर आपको 35 किलो तक चावल का उन्होंने निर्णय लिया है तो देखिए कुछ कुछ राशन कार्ड पर अपडेशन हुआ है और जो कुछ राशन कार्ड है वो पहले के जैसे ही है जैसे अंत्योदय इसमें किसी प्रकार का अपडेशन नहीं हुआ पहले भी पैंतीस किलो चावल मिलता था एक रुपये किलो की दर से अभी भी पैंतीस किलो चावल मिल रहा है अपडेट कहाँ हुआ है अपडेट हुआ है आपके प्राथमिकता परिवार में प्राथमिकता परिवार में अपडेट हुआ है प्राथमिकता परिवार में पहले था आपका पाँच सदस्य में प्राथमिकता परिवार में आपका पाँच सदस्य में पैंतीस किलो चावल और उसके बाद आपका सात रुपए की दर से मिलता था लेकिन अब क्या हुआ है प्राथमिकता परिवार में समझिएगा अगर प्राथमिकता अगर कोई एक ही व्यक्ति है एक ही व्यक्ति है एक राशन कार्ड के ऊपर डिपेंड रहने वाला यदि एक ही व्यक्ति है तो उसे केवल दस किलो चावल मिलेगा 
अगर एक राशन कार्ड के ऊपर डिपेंड रहने वाले दो व्यक्ति हैं यानी परिवार में केवल दो सदस्य है प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार में यदि केवल दो सदस्य है तो उन्हें बीस किलो चावल दिया जाएगा प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार में यदि तीन से पाँच सदस्य है तीन सदस्य हो या चार सदस्य हो या पाँच सदस्य हो यानी मैक्सिमम पाँच सदस्य है तीन से पाँच सदस्य है तो उन्हें 35 किलो चावल प्रदान किया जाएगा लेकिन इसी प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों में यदि पाँच से अधिक सदस्य हो गए तो 35 किलो चावल प्लस सात किलो चावल प्रति सदस्य प्रति सदस्य सात किलो चावल प्रदान किया जाएगा जो हमने यहाँ पढ़ा ठीक पहले प्राथमिकता परिवार में आपका प्रति सदस्य सात किलो चावल के दर से दिया जाता था लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है एक सदस्य है तो दस किलो दो सदस्य हुए आपके परिवार में तो बीस किलो तीन से पाँच सदस्य हुए तो पैंतीस किलो पाँच से अधिक सदस्य हुए तो पैंतीस किलो प्लस सात किलो प्रति सदस्य और आपका उपभोक्ता दर सेम रहेगा एक प्रति किलो की दर से नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा में भी कोई चेंज नहीं हुआ है पहले भी जैसा था वैसे ही है 35 किलो चावल दिया जाएगा लेकिन समझिएगा इसमें जो अन्नपूर्ण राशन कार्डधारी है अन्नपूर्ण राशन कार्डधारी में 35 किलो चावल दिया जाएगा लेकिन 35 कैसे 10 किलो प्लस 25 किलो यानी ये जो 10 किलो चावल है 35 किलो में से जो 10 किलो चावल है ये आपका निशुल्क रहेगा और 25 किलो चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से इम्पॉर्टेंट है प्रश्न पूछ सकता है समझिएगा इसको ठीक अन्नपूर्ण राशन कार्ड पर आपका 35 किलो तक का चावल प्रदान किया जाएगा इस 35 किलो चावल में से 10 किलो चावल निशुल्क और आपका पच्चीस किलो चावल एक प्रति किलो की दर से मिलेगा ठीक नेक्स्ट है आपका निराश्रित निराश्रित राशन कार्ड पर आपका 10 किलो तक चावल इसे 35 किलो नहीं इसमें 10 किलो इसमें भी किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है पहले भी 10 किलो मिलता था अभी भी 10 किलो मिलेगा निराश्रित राशन कार्ड पर 10 किलो चावल निशुल्क मिलेगा समझिएगा ये निशुल्क है 35 किलो चावल एक रुपये किलो की दर से मिल रहा है लेकिन यहाँ पर एकल निराश्रित एकल निराश्रित मतलब जैसे कोई विधवा महिला हो गई जो अकेले रह रहे हैं ठीक ऐसा कोई है एकल निराश्रित है जिसका कोई सहारा नहीं है तो ये जो निराश्रित है निराश्रित को 10 किलो केवल मात्र 10 किलो चावल मिलेगा एक ही व्यक्ति है 10 किलो चावल मिलेगा वो भी निशुल्क प्रश्न पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है निशक्त जन निशक्त जन लोगों को भी आपका दस किलो चावल मिलेगा वो भी निःशुल्क दोनों निशुल्क है निराश्रित और निशक्त जन दोनों नी नी से है याद करने में आसानी होगा ठीक नी से निराश्रित नी से निशुल्क नी से निशक्त जन नी से निशुल्क ठीक 10 किलो चावल निशुल्क दिया जाएगा फिर है आपका ए परिवार ए परिवार ये अपडेट हुआ है ए परिवार कार्डधारियों को 35 किलो चावल दस रुपये प्रति किलो की दर से यहाँ ध्यान देना एक रुपये प्रति किलो नहीं है ए परिवार कार्डधारियों को 35 किलो चावल दस रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाएगा इम्पॉर्टेंट है सार्वभौमिक पी अगले साल के एग्जाम में पूछ सकता है अगले साल के एग्जाम में प्री के क्वेश्चन में पूछ सकता है मेंस के क्वेश्चन में ये एक पेटेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो आना चाहिए और बाकी पी और व्यापम में तो काफ़ी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं पेपर सेट होने से पहले ही आपके एंसर की निकल जा रहे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन ये एक क्वेश्चन बनना चाहिए अगले साल के मेंस एग्जाम में और इससे प्री में भी प्रश्न आना चाहिए ठीक अब समझिएगा ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को बाद में देखेंगे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले एक प्रश्न पूछेगा कि सिफारिश ये जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये किसकी सिफारिश पर जारी किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कृषि उपज एवं मूल्य आयोग क्या के सिफारिश के आधार पर कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया जाता है प्रश्न पूछा भी गया है व्यापम में इम्पॉर्टेंट है याद रखना ठीक न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सी के सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा जारी किया, किया जाता है भारी भारत सरकार के आर्थिक मामलों आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर यह आंकड़े जारी किए जाते हैं अब देखिए इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने कृषि उपजों को शामिल किया गया है यानी कितने कृषि उपज है जिन पर भारत सरकार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है ठीक ये जो है ये कुल छब्बीस प्रकार 
कुल 26 प्रकार के आपके कृषि उपज है जिस पर भारत सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है इस 26 प्रकार के कृषि उपजों में से कुछ खरीफ की फसल होती है कुछ रबी की फसल होती है अभी खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े आ चुके हैं रबी के फसल के कुछ समय में आ जाएंगे ठीक उसको अपडेट कर दूंगा बाद में आपको ये जो 26 प्रकार के कृषि उपज है कुछ बुक में 25 दिया है कुछ बुक में 27 दिया है लेकिन आपको 26 याद रखना है इसको लेकर कमेंट मत करना कि मैंने 25 पढ़ा है कि मैंने 27 पढ़ा है जो बता रहा हूँ उसको पढ़िए छब्बीस प्रकार के कृषि उपजों पर जो भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है वो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश कर सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है ये जो छब्बीस प्रकार के कृषि उपज है इन छब्बीस प्रकार के कृषि उपजों में से जो अनाज है सात प्रकार के अनाज पाँच प्रकार के दलहन आठ प्रकार के तिलहन और छः प्रकार के अन्य उपजों पर या कृषि उत्पादों पर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है अनाज अनाज मतलब आपका धान हो गया गेहूं हो गया ये अनाज दलहन दलहन में आपका जैसे आपका अरहर हो गया ठीक तिवरा हो गया ये तिलहन में आपका सोयाबीन हो गया अन्य में आपका जैसे नारियल का जो खोपरा बोलते हैं नारियल का खोपरा एक प्रकार से इसे अन्य के अन्य के कैटेगरी में इसे रखा गया है तो याद रखिएगा कि टोटल छब्बीस प्रकार के कृषि उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है जिसमें से सात प्रकार के अनाज पांच प्रकार के पांच प्रकार के दलहन आठ प्रकार के तिलहन और छह अन्य प्रकार के कृषि उपज होते हैं ठीक अब देखिए खरीफ वर्ष 2018-19 जो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार पब्लिश हुआ है उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपके 17-18 के आंकड़े हैं लेकिन मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूँ ये 18-19 के आंकड़े हैं अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सॉरी वित्तीय वर्ष दो हज़ार के लिए आपके नया न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े आ चुके हैं उसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक में मैं ऑलरेडी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो नए आंकड़े आए हैं उन्हें शेयर कर चुका हूँ आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में आपको केवल 17, 18 और 18, 19 के ही आंकड़े मिलेंगे ठीक 18, 19 के आंकड़े को समझना इससे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में अगर प्रश्न पूछना हुआ तो 18, 19 के आंकड़े से पूछेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी पर्टिकुलर आपके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है गेहूँ का कितना है मक्का का कितना है अगर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य आएगा अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उससे प्रश्न आएगा लेकिन कितने मतलब पर्टिकुलर धान की कितनी खरीदी हुई मक्के की कितनी खरीदी हुई वो आंकड़े आपके जो पिछले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का आंकड़ा है उससे आएगा जो अभी बता रहा हूं उससे आएगा ठीक देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका धान और मक्का धान और मक्का ठीक देखिए ये जो धान की खरीदी है हमारे प्रदेश में धान की खरीदी करने वाली संस्था का नाम है आपका मार्ग फेड प्रदेश में जो धान की खरीदी करती है वो करती है आपकी मार्ग फेड जबकि मक्का का खरीदी करता है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा प्रदेश में जो आपका धान की खरीदी धान की खरीदी मार्ग फेड के द्वारा किया जाता है मक्का की खरीदी मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जाता है अब इसकी खरीदी कब की जाती है देखिए इसकी खरीदी की जाती है धान की खरीदी सबसे पहले धान की खरीदी समझिएगा अभी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धान की खरीदी आपका प्रारंभ हुई थी 1 नवंबर 2018 से धान हो या मक्का दोनों की खरीदी प्रारंभ होती है आपका 1 नवंबर 2018 से धान की खरीदी भी 1 नवंबर 2018 मक्का की खरीदी भी 1 नवंबर 2018 यानी 1 नवंबर से आपके दोनों की खरीदी प्रारंभ हो जाती है धान की खरीदी समाप्त होती है आपका 31 जनवरी को यानी इस वित्तीय वर्ष में धान की खरीदी समाप्त हुई 31 जनवरी 2019 को जबकि मक्के की खरीदी चली आपकी इकतीस मई दो को मक्के की खरीदी भी आपका हमेशा इक्कीस मई ठीक 31 मई तक आपके मक्के की खरीदी चलती है तो 1 नवंबर 2018 से लेकर के 31 जनवरी 2019 तक 1 नवंबर 2018 से लेकर के 31 जनवरी 2019 तक आपके धान की खरीदी चली जबकि 1 नवंबर 2018 से लेकर के 31 मई 2019 तक आपके मक्का की खरीदी चली इंपॉर्टेंट है याद रखना है अब यह है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए प्रति क्विंटल पर तो देखिए धान की खरीदी धान की खरीदी जो आपका भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया था वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष दो हज़ार के लिए तो सामान्य धान के लिए था ये सत्रह सौ जबकि ग्रेड ए धान के लिए था ये सत्रह सामान्य धान के लिए था यह आपका सत्रह सौ पचास रुपए जबकि ग्रेड ए धान के लिए थे सत्रह सत्तर रुपए जबकि प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में जो धान की खरीदी हुई वो पच्चीस सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से हुई 
प्रदेश में नई सरकार आई नई सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम पच्चीस सौ प्रति क्विंटल की दर से आपका धान की खरीदी करेंगे तो कांग्रेस की सरकार बन करके आई केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था सामान्य धान की खरीदी सत्रह सौ पचास रुपये ग्रेड ए धान की खरीदी सत्रह सौ सत्तर रुपये लेकिन छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई वो है आपका पच्चीस सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई ठीक मक्के की खरीदी प्रदेश में मक्के की खरीदी इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुई आपके सत्रह सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से इम्पोर्टेंट है याद रखना है सबके सब धान के आंकड़े याद रखते हैं मक्के के आंकड़े याद नहीं रखते लेकिन प्रदेश में हमारे धान और मक्का दोनों की खरीदी की जाती है सो दोनों के आंकड़े याद रखिएगा सत्रह सौ प्रति क्विंटल की दर से मक्के की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करती है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से अब नेक्स्ट है आपका अधिकतम सीमा अधिकतम सीमा यानी एक किसान एक किसान अधिकतम कितने अधिकतम कितने धान सरकार को बेच सकता है अपने कृषि उपज में से कितना धान सरकार को बेच सकता है ऐसा नहीं कि उसने जितना धान उगाया वो पूरे के पूरे सरकार को बेच देगा इसका भी एक लिमिट डिसाइड किया गया है देखिए एक किसान पंद्रह क्विंटल प्रति एकड़ पंद्रह क्विंटल प्रति एकड़ यानी निर्धारित किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कि एक किसान प्रति एकड़ पंद्रह क्विंटल धान दे सकता है प्रति एकड़ पंद्रह क्विंटल धान दे सकता है यानी एक किसान के पास यदि एक एकड़ है तो पंद्रह क्विंटल दो एकड़ है तो तीस क्विंटल तीन एकड़ है तो पैंतालीस क्विंटल तो ऐसा होता है यानी एकड़ के हिसाब से सबसे पहले उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो रजिस्ट्रेशन में अपनी कृषि भूमि का उसको ब्यौरा देना पड़ता है तो उसके एकड़ के हिसाब से वो अपने कृषि उपज को बेच सकता है यानी धान की जो खरीदी की जाती है उसकी अधिकतम सीमा है हमारे प्रदेश में पंद्रह क्विंटल प्रति एकड़ पंद्रह क्विंटल प्रति एकड़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में प्रश्न आया नहीं है ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को छोड़कर के बिना फालतू के व्यापक प्रश्न पूछते आ रहे हैं पता नहीं क्या हो गया उसको नेक्स्ट है आपका दस क्विंटल प्रति एकड़ जो मक्का की खरीदी प्रदेश में जो मक्का की खरीदी की जाती है वो है आपका दस क्विंटल प्रति एकड़ एक किसान से मक्का की खरीदी जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है दस क्विंटल प्रति एकड़ की यानी अगर उसके पास एक एकड़ है तो दस क्विंटल दो एकड़ है तो बीस क्विंटल ठीक अब देखिए समझिएगा लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो प्रदेश सरकार है उसने निर्धारित किया था धान की खरीदी के लिए आपका पचहत्तर लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था प्रदेश सरकार ने पचहत्तर लाख मैट्रिक टन लेकिन इस निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा धन की खरीदी हुई इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश में जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे ज़्यादा धान की खरीदी हुई और ये धान की खरीदी अभी तक प्रदेश में हुई धान की खरीदी में सर्वाधिक है अभी तक जो प्रदेश सरकार द्वारा जो धान की खरीदी की गई उसमें से सर्वाधिक खरीदी इस वित्तीय वर्ष में की गई लक्ष्य निर्धारित किया गया था 35 लाख मैट्रिक टन का लेकिन आपके जो आंकड़े सामने आए अंतिम आंकड़े वो है आपके 80.39 लाख मैट्रिक टन 80.39 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई आपके वित्तीय वर्ष 2018-19 में ठीक इंपॉर्टेंट है याद रखना लगभग पाँच लाख मैट्रिक टन अधिक धान की खरीदी की गई है निर्धारित किया गया था पचहत्तर लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई आपके 80.39 लाख मैट्रिक टन का ठीक इससे रिलेटेड आंकड़े मैं आपको करंट अफेयर में और अपडेट कर चुका हूं कि किस आपके जिले से सर्वाधिक धानी खरीदी की गई किस जिले से न्यूनतम धानी खरीदी की गई वो हम करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं नेक्स्ट जो मक्का की खरीदी है प्रदेश में मक्के की खरीदी की गई है मतलब मक्के की खरीदी का जो निर्धारित लक्ष्य है निर्धारित लक्ष्य जो रखा गया था वो था आपका चालीस हजार टन का प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपका मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने मक्का खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था आपका 40,000 टन 40,000 टन ठीक मक्का खरीदी का जो लक्ष्य रखा है आपके प्रदेश सरकार ने वो रखा था आपका 40,000 टन का लेकिन इसकी खरीदी कितनी हुई है ये आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं मई में इसकी खरीदी पूरी कंप्लीट हो गई है इकतीस मई को लगभग एक दो महीने का समय लगता है लेकिन अभी तक इस मक्का अंतिम रूप से कितने मक्के की खरीदी की गई ये आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं केवल लक्ष्य के आंकड़े हैं यदि किसी को पता होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना कि इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश सरकार के द्वारा कितने धान की खरीदी की गई लक्ष्य तो आपका 40,000 टन का चालीस हजार टन का था लेकिन कितने धान की खरीदी हुई ये अगर किसी को पता होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना ठीक तो ये सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है अब एक बस्ता है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये प्रारंभ हुआ था आपका एक मई 2016 को एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ग्राम से इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दो सौ अंशदान पर दो सौ अंशदान पर आपका डबल बर्नर वाला चूल्हा और एक सिलेंडर भारत सरकार महिला हितग्राहियों को प्रदान करती थी बी राशन कार्डधारी या बी राशन कार्डधारी महिला हितग्राहियों को आपका दो सौ अंशदान पर डबल बर्नर वाला आपका चूल्हा और एक सिलेंडर भारत सरकार प्रदान करती थी ठीक इसमें जो है आपका सब्सिडी जो भारत सरकार एक गैस चूल्हे की जो खरीदी में जो सब्सिडी जो सरकार देती है वो है आपका पंद्रह सौ पंद्रह सौ तीस रुपये यदि हम एक्चुअल रेट देखें जो आपका डबल बर्नर डबल बर्नर वाला चूल्हा और एक गैस सिलेंडर का यदि हम रेट देखें तो भारत सरकार को पड़ता है ये लगभग सत्रह सौ तीस रुपये का दो सौ रुपये का अंशदान और जिसमें सब्सिडी प्रदान कर रही है पंद्रह सौ तीस रुपये भारत सरकार ठीक यानी भारत सरकार को आपका एक हितग्राही के ऊपर पंद्रह का आपका व्यय वहन करना पड़ रहा है ठीक प्रश्न पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर कितने रुपए अंशदान पर आपका डबल बर्नर वाला चूल्हा और सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है तो वो है दो सौ रुपये अंशदान पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी प्रति हितग्राही कितनी सब्सिडी दी जा रही है तो वो है आपका पंद्रह सौ प्रति हितग्राही ठीक अब नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्थिति छत्तीसगढ़ में इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्थिति वित्तीय वर्ष 2016-17 और 17-18 में वित्तीय वर्ष 2016-17 और 17-18 में छत्तीसगढ़ में आपका 19.34 लाख महिला 19.34 लाख महिला हितग्राहियों को आपका ये सब्सिडी वाला सिलेंडर और चूल्हा प्रदान किया गया इन्हें चूल्हा प्रदान कर दिया गया है वित्तीय वर्ष 2016-17 और 17-18 में उन्नीस दशमलव तीन चार लाख महिला हितग्राहियों को आपका चूल्हा और सिलेंडर प्रदान कर दिया गया अब जो नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस वित्तीय वर्ष दो के खत्म होते तक अठारह उन्नीस के खत्म होते, होते तक प्रदेश में लगभग पंद्रह लाख महिलाओं को पंद्रह दशमलव एक नौ लाख महिलाओं को या महिला हितग्राहियों को आपका ये डबल बर्नर वाला चूल्हा और सिलेंडर प्रदान किया जाएगा तो इस निर्धारित लक्ष्य को याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो पंद्रह दशमलव एक नौ लाख महिला हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है आंकड़े इंपॉर्टेंट है प्री में भी काम आएंगे मेन्स में भी काम आएंगे सभी आंकड़ों को याद रखिएगा ठीक तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ वीडियो के लिए हड़बड़ाइएगा मत आराम से पढ़ेंगे सारे आंकड़े कवर करते हुए पढ़ेंगे साथ ही साथ अपडेट आंकड़ों को पढ़ेंगे ठीक चलिए धन्यवाद